हेलो दोस्तों तो आज मैं ड्यूटी आफ्टर स्कूल का फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन करूंगा अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं स्कूल से दो ट्रक निकले थे और उनमें से एक ट्रक में बच्चे सोच रहे होते हैं कि बाकी लोग सब सुरक्षित होंगे ना और जब वो जा रहे होते हैं तभी उनकी ट्रक के ऊपर एक एलियन होता है और फिर वो एलियन आगे ड्राइवर को मार देता है जिसकी वजह से इनका ट्रक पलट जाता है और उसके बाद वो एलियन पीछे उन लोगों के पास चले जाता है वो सभी बच्चे वहाँ पर उस पर गोली चलाने लगते हैं और उसे मार गिराते हैं हम देखते हैं सो यून को चोट लग जाती है और वो देखते हैं उसे एलियन ने काट दिया था उसके बाद जब वो उसकी चोट पर कपड़ा लगाने लगते हैं तभी वो नोटिस करते हैं कि इसको बहुत ही तेज बुखार है तो फिर वो मैप निकाल कर देखते हैं कि वो लोग कहाँ है और उन्हें पता चलता है कि वो सब कैम्प से बीस किलोमीटर दूर है और कहते हैं कि हम यहाँ नहीं रुक सकते ये देखते हैं इनके पास जो गन थी वो सभी खाली होती है तो ये लोग फिर आसपास जगह ढूंढने के लिए चले जाते हैं वहीं दूसरी तरफ हम लेफ्टिनेंट लीग के ट्रक को देखते हैं और ये लोग शेल्टर पहुंच जाते हैं और जब वो लोग अंदर आ रहे थे तभी वो देखते हैं कि उनके क्लास में कहीं दिख नहीं रहे हैं तो यू जिंग ली से पूछती है कि जो गाड़ी हमसे पहले चली थी वो अभी तक यहाँ नहीं दिख रही है पर इसका जवाब ली के पास नहीं होता उसके बाद ये लोग अंदर जाने लगते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की लाश पड़ी थी जिसको देख ये काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और जब ये अंदर बैठे होते हैं तो ये बोल रहे होते हैं कि वो अभी तक क्यों नहीं आए तभी वहाँ पर ली आ जाता है और यूजिंग उससे रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज़ उनको ढूंढ कर ले आओ तो उन्हें कहता है कि तुम लोग अभी आराम करो और वहाँ से चला जाता है उसके बाद हम देखते हैं वो कमांडर के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे गाड़ी चाहिए क्योंकि कुछ लोग अभी भी पीछे रह गए हैं लेकिन कमांडर उसे गाड़ी देने से मना कर देता है और कहता है बहुत सारे स्कूल के बच्चे अभी भी नहीं आए हैं इसलिए तुम जो बच्चे यहाँ हैं उनका ध्यान रखो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चील को एक जगह मिलती है तो वो सबको कहता है कि मुझे वहाँ एक जगह मिली है और सभी लोग वहाँ बढ़ने लगते हैं काफ़ी चलने के बाद इन्हें वो जगह मिल जाती है तो अंदर जाकर वो लोग सबसे पहले सो ही उनको लेटाते हैं और फिर वहाँ पर उसके लिए दवाई वगैरह ढूंढने लग जाते हैं और हम देखते हैं उनमें से एक को वहाँ दवाई का डब्बा मिल जाता है और साथ में वो लोग वहाँ खाना भी ढूंढ रहे थे तभी जुन को वहाँ पर एक नूडल का पैकेट मिलता है पर वो किसी को नहीं बताती उसके बाद ये लोग उसे दवाई देने लग जाते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पर पानी तो है पर खाने का कुछ भी नहीं है वहाँ पर जुन भी होती है और ये बात सुनकर वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से बाहर चले जाती है और उसे अकेले खाने लग जाती है वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट ली बाहर आता है वनबिन उससे पूछता है कि क्या काम बना तो मना करता है और उसे एक प्लान बताता है तो उसके बाद वनबिन एक सोल्जर के पास आता है जिसके पास गाड़ी की चाबी थी और ऐसे दिखाता है कि जैसे वो उसको बहुत ही पहले से जानता है उसके बाद वो उसे बातों में फंसा कर किसी तरह वो चाबी हासिल कर लेता है और उसके बाद ली को दे देता है हम देखते हैं उनकी ये बातें कीमतुक सुन लेता है और भागकर कर वन से इस बारे में पूछता है पर वो उसे कुछ नहीं बताता उसके बाद ये अपने दोस्तों को बताता है कि शायद लेफ्टिनेंट ली हमारे दोस्तों को बचाने जा रहे हैं और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम भी उनके साथ जाएंगे हम फिर जुन को देखते हैं जो वो नूडल खाकर वहाँ से जाने लगती है और तभी वो वहाँ पर एलियन को देखती है और चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है वो सभी देखते हैं वहाँ पर एलियन भी आ चुके थे और सभी लोग कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं मगर वो एलियन पाइप के जरिए अंदर आ जाता है तो वो लोग उस कमरे से भाग दूसरे में चले जाते हैं और सारी खिड़कियाँ वगैरह ब्लॉक करने लग जाते हैं उसके बाद वो नोटिस करते हैं कि वहाँ सिर्फ एक ही एलियन है वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिन ली को देखते हैं जो कि ट्रक में वहाँ से जा रहा था और तभी उसे ट्रक में पीछे कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो जब वो गाड़ी रोककर पीछे जाता है तो वो देखता है वहाँ पर वो सारे बच्चे थे और पूछने लग जाता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो वापस से कैंपस में जाओ तो वो उसकी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि हमें पता है रूल तोड़ने की सज़ा क्या होगी पर हम आपके साथ जाएंगे और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वो सभी एक कमरे में बैठे होते हैं और तभी वो लड़की जुन ही के मुँह पर नूडल का टुकड़ा नोटिस करती है और वो सभी उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने उसे अकेले खाया वो कहती है मुझे काफ़ी भूख लग गई थी और उनसे माफ़ी मांगने लगती है रात में हम देखते हैं सो इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो बताती है कि हमें जल्दी से इसका इलाज करवाना होगा हीरक तभी ऐसे ही कहता है कि वहाँ एक ट्रक है और हमें उसे ड्राइव करके चले जाना चाहिए और चील कहता है कि हम ऐसा ही करेंगे और वहाँ से बाहर जाने का रास्ता बनाता है वो बाहर जाकर चुपचाप से देखता है कि एलियन उस कमरे में ही है और फिर दूसरे कमरे की खिड़की के पास जाकर उनको कहता है कि सोई उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही है 
तो क्यों ना हम उस ट्रक को लेकर यहाँ से भाग चले इस पर वो कहते हैं कि क्या तुम इस जाली को हटा सकते हो चील उसे हटाने की कोशिश करता है पर वो उसे हटा नहीं पाता तो फिर वो कहता है कि मैं कुछ टूल ढूंढ कर लाता हूँ उसके बाद वो चुपचाप से गैराज के पास जाता है और वहाँ पर कुछ ढूंढने की कोशिश करता है तभी हम देखते हैं वो एलियन भी उस कमरे में आ रहा होता है और जैसे ही उसे वो औजार मिलता है तभी वो एलियन को शीशे में देखता है और जब वो पीछे मुड़ता है एलियन उसके ऊपर अटैक कर देता है वो फिर किसी तरह बचकर वहां से चिल्लाते हुए भागता है और उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर वो लोग उसके लिए जल्दी से दरवाजा खोलते हैं और उसे अंदर लेकर आ जाते हैं अंदर आकर फिर चील कहता है कि मैं ये लेकर आ गया हूँ इससे हम बाहर जा सकते हैं हम देखते हैं वो एलियन उस दरवाजे के बाहर ही था तभी उनमें से एक कहता है कि मुझे लगता है वो आवाज को फॉलो करते हैं तो इसलिए वो लड़का साइड में रखे कैसेट को उस टीवी में चला देता है और टीवी की आवाज बढ़ा देता है वो कहता है इससे उसे लगेगा कि हम कमरे के अंदर ही है और उसके बाद ये एक एक करके बाहर आने लगते हैं और दूसरी तरफ से भी उनको बाहर आने के लिए बोलते हैं उनमें से कुछ लोग कार की चाबी ढूंढने लग जाते हैं और कुछ धीरे धीरे सोई उनको लेकर जा रहे थे तभी उस टीवी में प्रॉब्लम आ जाती है और शोर खत्म हो जाता है और उनमें से एक लड़का एलियन पर नजर रख रहा था तभी वो देखता है कि वो एलियन बाहर आने की कोशिश कर रहा है और वो चिल्लाता है कि जल्दी भागो उनमें से दो लड़के उसको रोकने की कोशिश करते हैं और फिर वो उन पर अटैक करने लगता है वो उसे किसी तरह दूर फेंक कर वहाँ से भागने लगते हैं और तभी गैराज के अंदर जाकर फटाफट से दरवाज़ा बंद कर देते हैं उसके बाद वो सभी वहाँ पर चाबी ढूंढने लग जाते हैं और तभी जून को वहाँ पर चाबी मिलती है और गाड़ी वहाँ पर हीरक चलाने वाला था पर तभी वो देखता है कि ये गाड़ी मैनुअल है और उन्हें बताता है कि ये मेरे पापा की गाड़ी के जैसे नहीं है तभी सोयून कहने लग जाती है कि चाबी मुझे दो मैं चलाऊंगी और तभी कीचातानी में वो चाबी एक कोरे में गिर जाती है वो चाबी को निकालने की कोशिश करते हैं पर वो निकाल नहीं पाते और दूसरी तरफ एलियन भी अंदर आने की कोशिश कर रहा था तभी यंगशिन कहता है कि हमें उस एलियन का ध्यान भटकाना होगा और किसी एक को मरना ही होगा और इसलिए हमें सोयन को यहीं छोड़ना होगा वो सभी कहने लग जाते हैं कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो तभी वो कहता है कि इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है वो सभी उसके लिए गिल्टी फील कर रहे होते हैं और तभी डिसाइड करते हैं इस गेम में जो हारेगा वो एलियन का ध्यान भटकाएगा और बाकी लोग यहाँ से भाग जाएंगे उसके बाद ये एक एक करके लकड़ी का टुकड़ा उठाने लगते हैं और जिसके पास भी सबसे छोटा हिस्सा आएगा वो बाहर जाएगा हम देखते हैं सभी अपना लकड़ी का टुकड़ा दिखाने लगते हैं और जब वो हीरक को अपना हिस्सा दिखाने के लिए बोलते हैं तो दिखाता नहीं और तभी जंगसू जान अपनी लकड़ी को तोड़ देता है और कहता है कि ये मैं हूँ और मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा और हम देखते हैं हीरक को अच्छा नहीं लग रहा होता है कि उसकी जगह पर वो जा रहा है उसके बाद वो बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है वो सभी उसे कहते हैं कि सावधान रहना और उसके जाने के बाद दरवाजा बंद कर देते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं तो मिलते हैं अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में अभी के लिए इतना ही